Ufaklık, kıvırcık. Şişt, ne haber? Gel. Gel ders yapalım, gel. Gel hadi. Sen adın ne? Az önce... <gülüyor> Şişt, gel buraya, gel. Gel azıcık. Şişt. Neyse hadi, tamam usludur o zaman. Gelmeyeceksin usludur bak. Gel, gel, gel, gel. gel. <gülüyor> Valla... Çocuğum olsa böyle bir şey olabilir ha, <gülüyor> Ya şimdi bir derste falan özel kendi aramızda falan yapıyoruz dersi. Herkes bir yorum katıyor. Herkesin bilgisi var arkadaş yani ders yapamıyorsun. Herkesin bir yorumu tabii geçmişi var. E hepimizin bir dönem hormonlarının ayağa kalktığı, yürüyüp şahlandığı günler olmuştur yani illaki. Ama şimdi abazanlık deyince şöyle kelime anlamı çıkıyor. Şimdi karşı cinsten hoşlanmak abazanlık mı? Değil. Bu Allah'ın koyduğu bir şey bizim için bize. Bizim bahsettiğimiz şey bu karşı cinsten hoşlanmayı kontrol edememek problem. Problemi ilk önce tanımlayalım ve bu gerçekten ciddi bir problem. Mesela bize gelen mesajlardan biliyorum. Ben toplumun birçoğunda böyle bir problem olduğunu nereden biliyorsun? Bize gelen birçok mesajda insanlar böyle ümitsizlik içinde Mehmet. Yani abi çok özür dileyerek söylüyorum. Abi ben mastürbasyon hastalığından kurtulamıyorum. Ne bileyim abi ben o kötü videoları, pis videoları izlemeden duramıyorum. Ya irade edemiyorum diyor Mehmet. Ya bak irade edememesi nasıl bir şey biliyor musun? Ya burada bir kötürüm bir kardeşimiz olduğunu düşün abi. Şuradan şuraya gitmek istiyor. Arkadaşın yanına gitmek istiyor. Gidemiyor yani irade edemiyor. Veya eroin bağımlısı birisini düşün. Evet yapmaması gerektiğini biliyor. Sonunun ölüme doğru gideceğini biliyor. Ama yine de içmek zorunda kalıyor. Kafayı çekmek zorunda kalıyor. Doğru muyum? Maalesef ki öyle. Demek ki ilim yetmiyor bırakmak için. Demek ki iradeyi güçlendirmek lazım veya başka şeyler lazım. Ve nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Abi bundan 500 yıl önce Caner. Sence böyle problemler var mıydı? Böyle rezilliklere düşen insanlar var mıydı? Bence yoktu abi. Neden? Çünkü insanlar 15-16'sında zaten evleniyor yani. E düşünsene ben zamanda o evlenmiş olsaydım şimdi o zamanlarda yaşayacağım. Furkan yaşında. Böyle az önceki kardeş gibi kıvırcık kıvırcık çocuklarım olurdu yani. Şöyle bir şey var yani helal dairede bu yaşamamız gereken şeyleri yaşayabilirdik. Helal dairesi var yani bunun. Evet şimdi İslam'dan bahsederken şunu yasaklıyor, bunu yasaklıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diyoruz ya. Yok abi yasakladığı yerde bir sınır koyuyor sadece. Sana onun helal dairesini vermişsen o helal dairesinde kalmanı istiyor senden. Mevzu orada yani. Eğer o helal dairesinde keyfe kafi olan o helal dairede hayatını sürdürürsen hiçbir sıkıntı yok. Hatta hayatın daha düzenli ilerliyor. Daha iyi ilerliyor. Günümüz geldiğimizde şimdi 500 yıl önce evet helal bir dairede insanlar evleniyordu ama günümüze geldiğimizde bir evlilik yaşı verilere geldi Mehmet 24 25 30 yaşına kadar sürüyor değil mi neden iyi bir kariyeri olsun çocuğun arabası olsun evi olsun şöyle olsun böyle olsun derkine 30 yaşı buluyor şimdi bu istekler arzular bize ergenlik döneminde itibaren başlıyor 15 yıllık yani bir cinselliğe aç bir topluluk oluşuyor 15 yıl boyunca şimdi evlenene kadar cinselliğe aç bir topluluk oluşturursan cinselliği rahatça pazarlayabilirsin ne oluyor abi gazetede billboardda televizyonda internet İnternete, Instagram'da ya fotoğrafın beğenilsin diye bile cinsellik pazarlanıyor abi. Böyle bir asırda yaşıyoruz yani maalesef. E böyle bir asırda yaşadığın zaman da bu kardeşler düşünüyor ve şeytan bu kardeşlerin kulağına fısıldıyor diyor. Yani böyle bir ortamda böyle işler dönerken sen nasıl bırakabilirsin ki böyle bir şey? Ve ümitsizliğe damarlarına kadar hissediyor çocuk ve bunu bırakamayacağını falan düşünüyor. Yok Mehmet öyle bir şey. Yok yani. Yapılıyor abi. Yani gerçekten haya sahibi, terbiye sahibi, helal dairede yaşayan insanlar olunabiliyor abi. Bunun şimdi ondan örnekler sunacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 55 sene evvel ben 20 yaşlarındayken Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinin bir hatırasından bahsediyor. 50-55 sene. Yani bu makaleyi yazdığından 50-55 sene önce. Üstad Bediüzzaman Hazretleri kim? Bir molla değil mi? Hakiki bir molla. Yani 7 fen ilmini biliyor. Aynı zamanda Kur'an ilimlerine de vakıf ve gece ibadetleri şunlar bunlar gerçekten evliya yani. Şimdi böyle bir insan kendi hatırasından bahsediyor şimdi. 55 sene evvel ben 20 yaşlarındayken Bitlis'te merhum Vali Ömer Paşa hanesinde 2 sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Şimdi Caner burada neden bahsediyor üstad? İlim aldığı dönemde 20'li yaşlarında hepimiz 20'li yaşlardayız hemen hemen. Zıpkın gibi olduğumuz çağdayız. Doğru muyum? Kuvvetliyiz yani. Böyle bir çağda Ömer Paşa hanesinde ilme çalışıyor. Demek ki orada imkanlar daha elverişli olduğundan orada ilim tahsil ediyor. Ömer Paşa hanesinde 2 sene onun ısrarıyla ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Onun 6 adet kızları vardı. 3'ü küçük, 3 adet küçük kızı varmış Ömer Paşa'nın. 3'ü büyük. 3 adet de büyük kızı varmış Ömer Paşa'nın. Ben 3 büyükleri yani 3 büyük kızı 2 sene beraber bir hanede kaldığımız halde birbirinden tefrik edip tanımıyordum. Ne demek istiyor biliyor musun Cener? Ömer Paşa'nın kızları var. 3 tanesi büyük. Ayşe Fatma Hayriye olsun. Hangisi büyük, hangisi Fatma, hangisi Hayriye bilmiyor. Bir kere bile bakmamış Mehmet. Kaldırıp kafasını 
yüzüne bakmamış. Birbirinden ayıramıyor yani. Hatta olayın devamında alim bir arkadaşım geldi. iki günde onu tanıdı diyor. Öyle bahsediyor. Şimdi bir Mehmet biz bir kendimize soralım ya. Lisede aynı sınıfta yaşadığımız insanların her şeyini biliyorduk ya. Özellikle kız arkadaşlarımızın yani. Güldün bak sen biliyorsun kesin. Bak ya kardeş böyle bir şey olamaz ya. Yani hangi renkten hoşlanır, hangi yemekleri yer, işte hangi diziyi izler, hangi müziği dinler bu kadar iyi biliyoruz. Bırak birbirinden ayırt etmeyi, hangisinin hangisi olduğunu bırak her şeyini biliyoruz ya. Bizim dönemimizde öyle bir arkadaş vardı ya yani sınıfın muhtarı gibiydi yani. Kaç tane abisi var onu biliyor anladın mı? O kadar iyi yani. Ya kardeş üstad böyle bir alim molla, böyle bir İslam alimi olduğu halde nefsine güvenip bakmıyor üstad. Biz bakıyor zaman ne olacak ki arkadaşım ya ne var ki bunda? Ne var ki bu diziyi izlememde bir şey yok ki. Bir öpüşme sahnesi yani ne var? Doğru değil mi Caner? Biz işte kendimize dikkat etmiyoruz. Üstad kendi nefsine güvenmiyor, bakmıyor. Mail edebilirim diye. Bak burası da çok önemli Mehmet. Furkan bak burası çok önemli. Mail edebilmek. Bizim fiillerimiz, yaptığımız işler maillerimizden oluşur. Mailleri neden oluşur biliyor musun abi? Sen duyu organlarını neyle besliyorsan onunla oluşur. Yani sen gözünü, kulağını, ağzını, dilini neyle meşgul ediyorsan, hangi ortamda tutuyorsan onunla maillerin oluşur. Mesela biz hayalhaneme gelen arkadaşlara, gelen kardeş Deli gibi namaz dersi filan yapmıyoruz yani. Ya kardeş otur kalk ne olursun namaza başla şöyle yap. Baskı falan yok. Çocuk buraya geliyor gidiyor bu ortamda nefes alıyor. Bu ortamdaki arkadaşlarla arkadaş oluyor. Bir bakmış namaza başlamış. Yani ekstra bir mücadele gerekmiyor. Peki abi aynı şekilde Kuşumato sokağı var şurada. Alkollerin rahatça içildi. Barların olduğu bir sokak. Oraya takılsa ya ben abi bir şey yapmıyorum ki içmiyorum ki yani. Masada oturuyorum sadece dese. Sadece o ortamda bulunduğu için zamanla evine yatağına yalnız gitmemeye başlar bu çocuk. Çünkü orayla besliyor kendini. Gözünü kulağını diline ve mailleri bu şekilde oluşuyor. Mailleri oluşunca fiilleri de hareketleri de bu şekilde oluşuyor. Bizim mail etmememiz için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor abi. Bakmamamız gerekiyor. Kendi nefsimize güvenmeyeceğiz abi. Bu kadar net. Ve kendimizle savaşacağız. Bak abi bugün kendi nefisleriyle aslanlar gibi savaşanların hikayelerini anlatacağız. İslam kahramanlarının, haya kahramanların hikayelerini anlatacağız. Birisi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ydi. Diğer bir örnek Kur'an'ın en güzel örneklerinden biri olan Yusuf Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Yusuf Aleyhisselam bulunduğu evin sahibesi tarafından inanılmaz bir şekilde ilgi alanı olmaya başlıyor. Daha doğrusu aşık olunuyor yani. Yusuf Aleyhisselam bilindiği üzere herkesin bildiği gibi güzelliğiyle, yakışıklılığıyla bilinen bir peygamberimiz. Dolayısıyla ona olan ilgisi, evin sahibesinin yani Züleyha'nın ona olan ilgisi artık sınırı aşıyor ve onu elde etmeye çalışıyor. Bir gün sarayın kapılarının sıkı sıkı kapandığı bir anda, pencerelerin sıkı sıkı kapandığı bir anda, yani kimsenin dışarıda görmeyeceği bir anda öyle bir zamanda Yusuf Aleyhisselam'ı elde etmeye çalışıyor Züleyha. Kur'an bu olayı şu şekilde bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de eğer Rabbinin burhanını yani Rabbinin delilini görmeseydi o da kadına meyil edecekti. Biz ondan kötülüğü ve fuş uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa eldirilmiş kullarımızdandı. Gerçekten bu çok sert bir imtihan ha. Yani gerçekten zor bir imtihan. Neden biliyor musun? Mesela şundan bahsedeceğim. Züleyha yaşlı veya çirkin bir kadın olsa bu kolay bir imtihan olur doğru muyum? Veya Yusuf Aleyhisselam genç olmasa, yaşlı bir dede olsa veya 50-60'lı yaşlarda olsa bu daha kolay bir imtihan olur değil mi? İkisinin de gençlik dönemi ve çok soylu bir kadın karşı taraftaki. Ve böyle bir imtihanda Allah Yusuf Aleyhisselam'a seçenek sunuyor. Kendi arzularına karşı koyup orada hayır diyebiliyor anladın mı? Kendi arzularına hayır demek kolay bir şey değil. Biz de buralarda yeniliyoruz zaten. Kendi arzularımıza hayır diyemediğimizden yeniliyoruz. Arkadaşlara dönelim. R'le dönelim şimdi de. Şimdi günümüzde şöyle bir durum oluyor. Arkadaşlara diyoruz ki işte ya tamam da abi yani R'lde ben ne yapmam lazım? Bu illetlerden, bu hastalıklardan kurtulmam için. Yani o videonun başına geçmek istemiyorum ama irademi nasıl koruyacağım? Ya bunu zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 1400 yıl önce zaten söylemiş. Bize tavsiye etmiş. Demiş ki oruç tutun. Ama ne oluyor? Bizde ne oluyor biliyor musun abi? Ya oruç tutuyoruz da yani işte o gün keyifsiz geçiyor. O gün sınavı mı oluyor. O gün işim oluyor. Şu oluyor. Bu oluyor. Bir sürü şeyle bahane edip kendimizi, nefsimizi terbiye edeceğimiz şeyden kaçıyoruz abi. Diyoruz ki ben zorlanıyorum. Bak çok çok acayip bir şey ya bu. Çok kötü bir kelime yani. Zorlanıyorum. Ne demek biliyor musun Mehmet? Ya kardeş bu zamana kadar neler neler için zorlandın ya Mehmet. Yani şu okulu kazanmak için zorlandın. Ne bileyim ailen güzel bir işin olsun dedi zorlandın. İşe girmek için beş takla attın patronun gözüne girmek için. Ya zorlandın da zorlandın. Ömrün boyunca her şey için. Ne bileyim bir kızı tavlamak için haftalarca peşin koştun. Ya her şey için zorlandın da Allah için zorlanmaya gelince neden böyle bir şey çıkıyor şimdi ben zorlandım oluyor. Mükafatı mı az geliyor abi? Hem sana kim dedi yani? Kolay olacağını kim söyledi Mehmet Ali? Kolay olsun mükafat cennet olur mu ya? Kolay olsun mükafat cennet olur mu ya? 
Abi biz Allah için zorlanmayı kalbimize koyamıyoruz yani. Bizim burada problemimiz var. Bak abi Yusuf Aleyhisselam ihlasa erdirilmiş kullarımızdan diyor değil mi? Kur'an'ı azmışan. Şundan bahsedeceğim. Yusuf Aleyhisselam zindana düşüyor abi. Zindana düştüğünde ellerini açıyor ve Rabbine şükrediyor. Allah'ım senin beni koyduğun bu zindan bana onların tekliflerinden daha şirin, daha sevimli gözükür diyor. Şükrediyor. Bak daha dünyadayken zindana razı bir gönül yapmış. Bir iman bulmuş yani Yusuf Aleyhisselam. Daha dünyadayken zindana girecek gönlün var mı? Öyle bir imanın var mı? Allah için zindana girecek kadar. Biz zindana girsek bin bir türlü isyan çekeriz ya. Peki abi senin gün içinde bir oruç tutman dünyanı zindan ediyorsa sen de bu zindana razı değilsen tabii ki kurtulamaz. Evet senin için oruç bir zindansa yani tabii ki oruç kötü bir şey değil. Bundan bahsetmiyorum. Ama benim günümü kötü geçiriyor falan eğer benim günümü zindan ediyor diyorsan senin bu zindana razı olman lazım. Bu şehvetini dizginlemen için. Ya işte liseden örnek verdik az önce. Mesela lisedeki bir çocuk kızlarla arkadaşlık etmeyi kesse arkasına ne derler abi? Muhtemelen gay derler abi. Öyle bir zamanda yaşıyoruz maalesef. Arkadaşlarının gıybet zindanına girmeye razı olacak bir gönlün varsa sen de bunlardan uzak durabilirsin kardeşim. Açık saçık bir düğün olduğunda akrabalarının gıybet zindanına girmeyi göze alacak bir gönlün varsa sen orada da inşallah ihlasa erdirilmiş kullarında olabilirsin. İç arzuların seni bastırdığında da Allah'ı hatırlayabiliyorsan sen orada kul olabiliyorsun işte. Böyle ihlasa erdiriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisle bütün dersi özetliyor. Dünya müminin zindanıdır. Bize dünyayı cennet yapmayı öğrettiler. Oysa bizim dünyamızı gerekirse zindan etmemiz lazım ki ahirette Resulullah'a komşu olabilir. Allah rızası için. El Fatiha.